Пази, а могу да наведем, что се десило код мене у, у, у летней башти, у моем локалу. То, то не е ни хулиганство, то е идиотизам, кретенизам, знаш, что су овай... Пуцени на Пиркетова. Да, погибия Пиркетова. И ту е ранено пет моих музичара. Бубняр е добил шест метак. Човек, кој никад у животу мрава не е сгазио. Певачица е добила, снежана певачица е добила три метка. Каќа Конобарица е добила два метка у стомак. Ако вечера распочнем ову мою причу, са чувеном реченицом видимо се учитули, мала бара пуна крокодила, онда ќе вам у сваком случају бити јасно о чему ќе ја вече распричати. Причачу о убиству кое се десило 25. февруара 2000-те године на Новом Белграду у улици Трећи Булевар број 142 на самом улазу зграде убиен Радослав Трлајић звани Бата Трлаја. Бата Трлајић, 31 година, член Новобеоградско ганга, власник ресторана и ночног клуба. Више пута осудиван због тежи кривични дела. Сви су без пара. Најефтиније е забојме да купете тејац или да купе неки шкорпион или да украду за 300-400 марака и да почну да пуцају да 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 едноставно да да изадју из ток сивила на било кој начин да изадју новина да изадју штампу а кој е био бата трлаја у ствари Радослав Трлаи звани бата трлаја се 1992 године појавува у друштву Тивца Михаила тадашнег воде Новобелградског клана првите негове криминални ради односно први затвор кој е добио и прво дело кој е Izvršio jeste pljačka Zlatare u Bijeljini, gde je odnec kupoceni i nakit i za koje je Bata Trlaja bio osuđen na tri meseca zatvora. To mu je ujedno i jedini zatvor koji je ležao do momenta do kada je ubijen. U Beogradskom podzemlju Bata Trlaja se pojavljuje 1998. godine u pošti na Bežanijskoj kosi sa još tri kompanjona gde je došao da preuzme paket droge oko 4 kg koji je poslat iz Hondurasa. Tom prilikom policija mu je postavila znači zasedu i Bata Trlaja i četiri kompanjona njegova uhapšeni su sa 4 kg droge. Vrlo lako je u to vreme znači bilo poslati tu drogu zato što nisu postojali u poštama na carini bilo gde skeneri sa kojima je moglo da se proveri šta se u stvari nalazi u paketu a i da se proveravalo nisu mogli da otkriju da li se radi o drogi ili se radi o nekoj drugoj substanciji. Iste večeri kada je uhapšen za 4 kg droge Bata Trlaja pošto je tada imao podršku i medija on se javno obraća tužilaštvu i kaže da ta droga nije bila namenjena njemu i da je on momak koji prezire drogu, koji prezire alkohol, tako da on sigurno nije naručio tu drogu. Međutim, sudija, istražni sudija u to vreme, mu je odredio trodnevni pritvor i on je proveo tri dana u pritvoru nakon čega je pušten. Što se tiče kasnijeg suđenja, oslobođen je optužbe, zato što je svu krivicu na sebe preuzeo njegov kompanjon Osmani. Tako da Bata Trlaja, znači jedino što je proveo u zatvoru je ta tri meseca za razbojništvo, odnosno pljačku u Bijeljini i tri dana pritvora zbog preuzimanja paketa droge u pošti na Bežanijskoj kosi. Bata Trlaja je neko ko je voleo žene. Pa je pored toga što se u tom periodu bavio prodajom i distribucijom droge za noćne klubove, za te tople zbarove na području Stare Pazove, Vojvodine, Banovaca, Zemuna, dovodio lepe žene, odnosno dovodio prostitutke iz Ukrajine, Rusije, iz Rumunije, 
ha verovatno i naše devojke koje su radile u tim barovima i veliku količinu novca je on uzimao i u posredovanju u prostituciji. Tih turbulentnih 90. godina svakodnevno su ubijane vođe kriminalnih klanova, pa je tako posle ubistva divca Mihajla 1995. godine on preuzeo Novobeogradski klan i onda je doživeo istu sudbinu kao što su i njegovi prethodnici. On je ubijen 25. znači februara 2000. godine. Jer ne mogu ja javno da idem i da pucam i da očekujem sutra da pravim biznis i posao i nešto, a slikam sam u svim novinama i u šta ti ja znam gde već. I ovaj, znači, prave zajebanciju da bi se proslavili. Ništa drugo tu ne može da se ovaj, kakav posao, kakav biznis, kažem ti sto puta ti ponavljam, sve zajedno ih i stresi izgaća, ne može da im nađeš deset maraka. A kako je Bata Trlaja ubijen? Te večeri Bata Trlaja se vraćao svojoj kući, vozio je svoj CV BMW, i išao je ulicom doktora Ivana Ribara prema broju 138 gde je i živeo. Na parkingu u blizini broja 142 na neosvetljenom delu sačekala su ga najverovatnije 3 NN izvršioca u sivo metalik audiju registracije RUMA 42909 i kada je on prolazio on je njih primetio Dao je gaz, oni su zapucali za njim i krenuli su da ga jure. On je 200 metara, znači, svojim automobilom bežao i onda ki izgubio kontrolu nad vozilom i prevrnuo se u kanal. Ovako izranjavan, sa teškim povredama, uspio je, znači, da izađe iz automobila i da pod kišom metaka preko livade bežao prema broju 142 ulice doktora Ivana Riba. Dva NN izvršioca su trčala za njim i pucala. I od broja 142 neposredno ispred ulaza sustigli su ga i onda su ga likvidirali. Nakon toga što je on pao na leđa, oni su prišli, njih dvojica overili su ga sa više metaka, vratili su se gde ih je na kolovozu ulice doktora Ivana Ribara u visini broja 142 čekao taj isti sivi Audi sa kojim su dalje pobegli u nepoznatom pravcu. Tog dana radio sam noćnu smenu koja počinje u 19 časova, da će biti mirna noć. Međutim, oko 22 i 30 časova mi dobijamo poziv da odemo da izvršimo uviđaj na Novom Beogradu. Ubijen je najverovatnije, znači mi tada nismo imali podatke o kom se radi, ali su nas izvestili iz osmog odalenja da je najverovatnije likvidiran u sačekuši Radoslav Trlajić, zvani Bata Trlaja. Spremili smo se, spremili smo opremu na takvim uviđajima, kod takvih teških krivičnih dela, kod ubistava, ne može nikad da radi samo jedan sam. Znači, radi čitava ekipa i radimo u tim. Došli smo na lice mesta, naravno, lice mesta kao i kod svakog, uviđaje je obeleženo trakom, noć je bila kišna, Bilo je kiše, bilo je puno policije, bio je čak načelik Novog Beograda, a na licu mesta je već stigao i istražni sudija. U to vreme istražni sudija, načelik Novog Beograda tada je pokazivao istražnom sudiji gde se nalaze čaure, gde se nalaze automobil i kada sam ja došao, on je rekao, ne poznavajući šta radi kriminalistička tehnika, I šta radi forenzika današnja? Evo, druže sudija, došao je naš fotograf koji će sad da slika lice mesta i da nastavi da radi dalje uviđaj. A ja sam rekao, gospodine načeliče, 
ako vi ne znate da smo mi kriminalistički tehničar, ako vi smatrate samo da smo mi slikari, onda ste u velikoj zabludi. Onda vi ne poznajete ni posao koji radi kriminalistička tehnika, a ne poznajete ni posao koji rade vaši kriminalistički tehničari na Novom Beogradu, zato što je on bio načelik Novog Beograda. On se okrenuo, pogledao me i naravno otišao je sa lica mesta. Mi smo nastavili da radimo uviđaj. Prvo smo obeležili lice mesta brojevima. Bilo je mnogo čaura, bilo je dosta oštećenja od projektila. Na jednom delu livade koji vodi prema broju 142 ulice doktora Ivana Ribara, zatekli smo i pištolj, ali smo zatekli i telo Radoslava Trlajića, zvanog Bata Trlaja, na pločniku neposredno ispred ulaza u broj 142 ove iste ulice. Naravno, tu se na licu mesta fotografiše, lice mesto kako je zatečeno. Ja sam prišao i dok sam fotografisao telo Bate Trlaje u zatečenom položaju, sa sprata se javio očevidac i pogledao sam gori i pitao ga da li ste videli šta se desilo? On kaže da, video sam. Jurili su ga dvojica, pucali su tom prilikom za njim iz Kalašnjikova, sustigli su ga ovde do ulaza u zgradu i spalili su desetak do petnaest projektila u njega. Kada je on pao, prišli su, overili su ga i onda su se vratili do sivog automobila koji ih je čekao na ulici. Koliko sam ja mogao da vidim usput, oni su odbacili orušje. Pitao sam kako su bili obučeni, da li možete da nam date još koji opis. On je rekao, nosili su neke uniforme koje su slične toj vašoj policijskoj uniformi. Nakon toga smo pregledali lice mesta, otišli smo do vozila. Vozilo je bilo svo izrešetano, bilo je dosta oštećenja na vozilu, kao što u svakim tim situacijama kada se pogađa sa velikim brojem projektila, kada se iz automatske puške koriste dva oružja i ispucavaju. Naravno da tu ima mnogo projektila, mnogo oštećenja na vozilu. To smo mi sve naravno fiksirali, izuzeli sa lica mesta i dostavili odelenju kriminalističke tehnike. Pištolj koji je pronađen, utvrđivali smo o čemu se radi, i na kraju radilo se o pištolju Bate Trlaje. On je najverovat prilikom bežanja pokušao da izvadi pištolj i da odgovori na vatru, međutim nije imao šanse. Njemu je pištolj u tom bežanju ispao. Interesantna stvar kod vršenja uviđaja jeste ta. Kada smo prilikom merenja lica mesta, pošto je zemlja bila blatnjava, izmerili smo razmak između prstiju jedne noge do peta druge noge rastojanje od 190 i nešto centimetra, što je meni bilo jako simptomatično, a gledajući Batu Trlaju, da je bio krupan čovek, visok čovek, težak čovek, došao sam do zaključka koliko je čovek snažan u takvoj situaciji kada se bori za svoj život. Zna se kad Italijan ubija, zna se kad ubijaju Kolumbici, kad su ispaljeni za 10 miliona dolara. Svataš to? Da se ide na ubijstvo i to. Ovi 99% njih ne znaju razlog da ih sve intervjušiš, da ih pitaš zbog čega ti to radiš, on bi ti rekao od ne znam. Neko od građana je najverovatnije prijavio to vozilo koje je zatečeno na parkingu sa počupanim kablovima. To je očigledno bilo da je vozilo obijeno i ukradeno. I proverom policije oni su ustanovili da se radi u ukradenom vozilu marke Audi 80 sive metalik boje. To vozilo je ukradeno dan ranije, odnosno 24. februara u ranim jutarnjim časovima u ulici generala Ždanovoj na parkingu ispred broja 14. Mi smo došli kao kod svakog vozila, pregledali smo vozilo, Pronašli smo na zadnjem sedištu pušku sa okvirom u kome, ne mogu da se setim da li je bilo metaka ili mislim da je bilo P6 metaka, 
i delove, čini mi se da je bio gornji deo neke policijske uniforme. Ali to je starija uniforma, iz 96. 7. ili 8. koje je nosila policija. I naravno, kao kod svakog uviđaja, mi smo to vozilo transportovali u garažu u 29. novembar i u toku noći smo ga pregledali generalno na sve tragove koji mogu da ostanu od izvršilca na njemu. To su naravno tragove papilarnih linija koji su nam bitni za otkrivanje izvršilca krivičnog dela, pošto u tom periodu DNK analiza nije bila kod nas zastupljena, tek je početak, tek je razvoj, a veliki hendik je upravo zašto mi nismo mogli da otkrijemo veliki broj tih izvršioca, tih sačekuša, tih ubistava iz 90-ih, jeste baš to što nismo imali DNK analizu. Da smo imali tada bazu, da se tada radilo DNK analiza, ja tvrdim da bi 50% ovih sačekuša i ovih ubistava bilo rešeno. Na tom vozilu, naravno, mi smo pronašli veliki broj tragova papilarnih linija, što se, nažalost, proverom kasnije ispostavilo da ni jedan od tih tragova ne pripada izvršiocima ovog krivičnog dela. Na pušci, naravno, i kod te koja je pronađena u kolima, ali i kod ove dve koje su prethodno izvršioci odbacili na licu mesta, takođe nismo mogli da pronađemo tragove papilarnih linija iz jednog prostog razloga, što su puške hrapave, što nemaju podesne površine na kojima mogu da ostanu tragovi papilarnih linija, ali i verovatno što su izvršioci nosili ove rukavice prilikom izvršenja krivičnog dela. Nisu naravno ni oni bili naivni prilikom izvršenja krivičnog dela, a to nam je naravno i potvrdio svedok koji je gledao, rekao je da, da su nosili rukavice na rukama kada su pucali crne, letene rukavice, najverovatno. Samim izlaskom na lice mesta, tad, na svakoj tog sa Čekuši, pa i ovde, znači kod ovog ubistva Bate Trlaje, ja sam odmah video pečat zemuskog klana. Meni je bilo jasno da ova ubistva vrši Zemunski klan. Sve ove likvidacije u to vreme je radio Zemunski klan, naravno ne ostavljajući nikakve trago. I mi smo 90% tih slučajeva rešili policijski. Šta to znači policijski? Imali smo informacije, imali smo priče da je to radio Zemunski klan, ali sve te naše priče ništa ne vrede sve dok se sudski ne dokaže da je neko izvršio s tog krivičnog dela. Ja sam odmah znao da je to pečat zemunskog klana na samom licu mesta. Ali priča posle ubistva Bate Trlaje išla je da je on likvidiran zbog učešća u ubistvu Željka Ražnatovića Arkana, koji je 4. januara 2000. godine ubijen u hotelu Intercontinental. Ta priča što se mene tiče, ne prolazi. Verovatnoća da je njega ubio Zemunski klan. Zato što je Bata Trlaja u to vreme, 2000. godine, bio jedini koji je kontrolisao trgovinu droge na Novom Beogradu i koji im je jedini zauzimao teritoriju i koji im je bio jedina smetnja oko prodaje droge. Znači, isključivo ubistvo Bate Trlaje je uradio Zemunski klan zbog podela teritorija, odnosno zbog uzimanja teritorija Novog Beograda. Možda je to, mada ja ne tvrdim, kažem, opet mi smo to policijski sumnjali, policijski rešili, uradio glavni likvidator Zemunskog klana Sretko Kalinić. Ovde su izvršioci kod izvršenja ovog krivičnog dela, a to je svojstveno baš za zemunski klan ispoljili naročitu drsko, bezobzirnost i upornost time što su jurili čoveka skoro 200 metara da bi ga ubili. Što znači da su te večeri doneli čvrstu odluku 
da Bata Trlaja ne sme ostati živ. Ovo je čist mafijaški obračun oko podele teritorija u vezi prodaje narkotika. Bata Trlaja, momak iz Čitulje, je jedan koji je najbolje opisao situaciju koja je vladala 90-ih godina u Beogradskom podzemlju kada su svi kriminalci iz inostranstva došli i kada je teritorija Srbije postala, odnosno teritorija Beograda postala jako mala za njih. Ovom čuvenom rečenicom sa kojom sam i počeo ovu emisiju mala bara mnogo krokodila on je sve time rekao. Situacija se zaoštrava iz dana u dan, da se mi razumemo. Jer, kako bih ja rekao, mala bara mnogo krokodila. Pazi, socijalno su svi ugroženi, financijski slabo stoje. A najtužnije je što ne umeju da naprave pare, ne umeju da nađu sebe, ne umeju da pronađu sebe, nek idu u fabriku, nek rade. Muzika